ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇഷാദ് ബി പോസിറ്റീവ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അവരെയും സോഹം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ജില്ലയെക്കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജില്ലയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പാലക്കാട് ജില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും പാലക്കാട് ജില്ല കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം നിങ്ങൾ കയറി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക മാത്രമല്ല പഠിക്കാനും ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു കാസർഗോഡ് ജില്ലയെക്കുറിച്ചാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലാണ് കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായ നമുക്കറിയാം അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനം രൂപം കൊണ്ട ജില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ലയെക്കുറിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കാസർഗോഡ് ജില്ല പേനയും പേപ്പറും മറക്കരുത് ഒരു കാരണവശാലും അപ്പോൾ കാസർഗോഡ് ജില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ അവസാനം രൂപീകൃതമായ ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല ഏത് വർഷമാണ് നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മെയ് ഇരുപത്തി നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മെയ് ഇരുപത്തി നാലിന് രൂപീകൃതമായ കേരളത്തിലെ ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല വളരെ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മെയ് ഇരുപത്തി നാല് ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലാസ്സിന് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട അവസാനത്തെ ജില്ല മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കേരളത്തിലെ രൂപം കൊണ്ട അവസാനത്തെ ജില്ല ാണ് അതായത് പതിനാലാമത് രൂപം കൊണ്ട ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല അപ്പോൾ പതിമൂന്നാമതാണെങ്കിലോ അത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയാണ് അല്ലെ പതിമൂന്നാമതായ രൂപം കൊണ്ട പത്തനംതിട്ട ജില്ലയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് നവംബർ ഒന്നിനാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ല രൂപീകരിച്ചതെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മെയ് ഇരുപത്തിനാലാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല രൂപീകരിച്ചത് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ വലിപ്പത്തിൽ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ജില്ല കേരളത്തിലെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ജില്ല ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഏത് ജില്ല പാലക്കാട് ജില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഒന്നിന് രൂപീകൃതമായ പാലക്കാട് ജില്ലയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല എങ്കിൽ കേരളത്തിലെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ജില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ല ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തെ ജില്ല മാത്രമല്ല ഏറ്റവും അവസാന രൂപീകൃതമായ ജില്ല മാത്രമല്ല ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റം അല്ലെ തെക്ക് നോക്കും കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തെ ജില്ല മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കാസർഗോഡ് ജില്ല അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാല് മെയ് ഇരുപത്തിനാല് രൂപീകൃതമായി കാസർഗോഡ് ജില്ല കേരളത്തിൽ അവസാനം രൂപീകൃതമായ ജില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ല വലിപ്പം കുറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ജില്ല എവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ജില്ല മാത്രമല്ല ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ല അപ്പോൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അതറിയപ്പെടുന്ന വിശേഷണങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കുക മത്സര പരീക്ഷകളിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണ് മനസ്സിലാക്കുക അറിയപ്പെടുന്ന വിശേഷണങ്ങൾ ഒന്ന് സപ്തഫാഷ സംഗമ ഭൂമി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക സപ്തഫാഷ സംഗമ ഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് അതായത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ സംസാരിക്കപ്പെടുന്ന ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സപ്തഭാഷ സംഗമ ഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ല ദൈവങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ദൈവങ്ങളുടെ നാട് ലാൻഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നു കാസർഗോഡ് ജില്ല നദികളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ദൈവങ്ങളുടെ നാട് നദികളുടെ നാട് മാത്രമല്ല കോട്ടകളുടെ നാട് കോട്ടകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാസർഗോഡ് ജില്ല സപ്തഭാഷ സംഗമ ഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ദൈവങ്ങളുടെ നാട് ണ്ടെന്നറിയപ്പെടുന്നു നദികളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നു കോട്ടകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നു കാസർഗോഡ് ജില്ല മാത്രമല്ല അറബികൾ വിശേഷിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രകാലത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടു ഹെർക്കില മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഹെർക്കില എന്നറിയപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ പ്രീവിയസ് ആണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം എൻ്റെ കൂടെ പറയുക മനസ്സിലാക്കുക സപ്തഭാഷ സംഗമ ഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ല ദൈവങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നു കാസർഗോഡ് ജില്ല നദികളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ല കോട്ടകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ല മാത്രമല്ല അറബികൾ വിശേഷിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രകാലത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടു ഏത് ഹെർക്കില എന്നറിയപ്പെട്ടത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ കാസർഗോഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏകദേശ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ
മഞ്ചേശ്വരത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇ പേയ്മെൻറ്റ് പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ചേശ്വരമാണ് ഉൾപ്പെടുന്ന ജില്ലാ കാസർഗോഡ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇ പേയ്മെൻറ്റ് പഞ്ചായത്ത് മഞ്ചേശ്വരം കാസർഗോഡ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജൈവ പൻ ജൈവ ജില്ല കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജൈവ ജില്ല മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജൈവ ജില്ല എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കാസർഗോഡ് ജില്ല കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇ പൈ ഇ പേയ്മെൻറ്റ് പഞ്ചായത്ത് മഞ്ചേശ്വരം കാസർഗോഡാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജൈവ ജില്ല എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ടെലി മെഡിസിൻ ആരംഭിച്ചത് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ടെലി മെഡിസിൻ സർവീസ് ആരംഭിച്ച ജില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ല കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ടെലി മെഡിസിൻ ആരംഭിച്ച ജില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ല കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചെന്തെങ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നറിയപ്പെട്ടത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചെന്തെങ് നഗരസഭ എന്ന വിശേഷണത്തിന് അർഹമായത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ നീലേശ്വരം അപ്പോൾ നീലേശ്വരം എവിടെയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചെന്തെങ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നീലേശ്വരമാണ് അത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് മനസ്സിലാക്കുക കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ രക്ത ദാന പഞ്ചായത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ രക്തദാന പഞ്ചായത്ത് മടിക്കൈ കാസർഗോഡ് അല്ലെ നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്നല്ല എച്ച് വരെ എടുക്കുന്നത് മടിക്കൈ കാസർഗോഡ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ രക്തദാന ഗ്രാം പഞ്ചായത്ത് ചോദിച്ചാൽ മടിക്കൈ ഉൾപ്പെടുന്ന ജില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ല നിർമ്മൽ ഗ്രാമ പുരസ്കാരം നേടിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മൽ ഗ്രാമ പുരസ്കാരം നേടിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന ജില്ല കാസർഗോഡ് പീലിക്കോട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക നിർമ്മൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പുരസ്കാരം നേടുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഗ്രാം ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് പീലിക്കോട് ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് പീലിക്കോട് ഉൾപ്പെടുന്ന ജില്ല കാസർഗോഡ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക പീലിക്കോടിൻ്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത ഇന്ത്യയിലെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബ് രഹിത പഞ്ചായത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പീലിക്കോടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബ് രഹിത പഞ്ചായത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബീലിക്കോട് അപ്പോൾ ബീലിക്കോട് രണ്ട് വിശേഷണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നിർമ്മൽ ഗ്രാമ പുരസ്കാരം നേടിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ പഞ്ചായത്താണ് പീലിക്കോട് മറ്റൊന്ന് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ മറിച്ച് മറ്റൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയിലെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബ് രഹിത പഞ്ചായത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും പീലിക്കോടാണ് ഇതുൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജില്ല ചോദിച്ചാൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഇ പേയ്മെൻറ്റ് പഞ്ചായത്ത് മഞ്ചേശ്വരം കാസർഗോഡ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജൈവ ജില്ല എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാസർഗോഡ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ടെലി മെഡിസിൻ സർവീസ് ആരംഭിച്ച ജില്ല കാസർഗോഡ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ചെന്തെങ് നഗരസഭ നീലേശ്വരം കാസർഗോഡ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ാണ് രക്തദാന പഞ്ചായത്ത് ചോദിച്ചാൽ മടിക്കൈ കാസർഗോഡ് കേരളത്തിൽ നിർമ്മൽ പുരസ്കാരം നിർമ്മൽ ഗ്രാമ പുരസ്കാരം നേടിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് പീലിക്കോട് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യ ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബ് രഹിത പഞ്ചായത്ത് ചോദിച്ചാലും പീലിക്കോട് ഉൾപ്പെടുന്ന ജില്ല വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക കാസർഗോഡ് ജില്ല രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മെയ് ഇരുപത്തിനാല് ദൈവങ്ങൾ നാട് നദികൾ നാട് കോട്ടകൾ നാട് സപ്തഭാഷ സംഗമ ഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാസർഗോഡ് ജില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏകദേശമുള്ള കാര്യങ്ങളെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇനിയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക നോക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു സപ്തഭാഷ സംഗമ ഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാസർഗോഡാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാദേശിക ഭാഷകളുള്ള ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് അതുകൊണ്ടാണ് സപ്തഭാഷ സംഗമ ഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പ്രാദേശിക ഭാഷകളുള്ള ജില്ല ചോദിച്ചാൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട കാസർഗോഡ് ജില്ല കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികൾ ഒഴുകുന്ന ജില്ല കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികൾ ഒഴുകുന്ന ജില്ല ചോദിച്ചാൽ കാസർഗോഡ് ജില്ല മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക പന്ത്രണ്ട് നദികളാണ് കാസർഗോഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നത
അപ്പോൾ നദികൾ ഒഴുകുന്നതിലും ആരാ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ ഒരുപാട് ഉള്ള ഒരു ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ തന്ന ഒരു ബൈക്ക് ക്വസ്റ്റിയാണ് തുളു നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തുളു ഭാഷ അതുപോലെ ബ്യാരി ഭാഷ ഇവയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല മനസ്സിലാക്കണം തുളു ബ്യാരി ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഉറുദു ഭാഷ കന്നഡ മറാത്തി കൊങ്കിണി തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ഭാഷകളാണ് തുളുവും ബ്യാരിയും അപ്പം ഇത് സംസാരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് അപ്പോൾ തുളു ബ്യാരി ഭാഷകൾ പ്രചാരത്തിലുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇട്ടിട്ട് പോയിക്കളയില്ല കേട്ടോ ശരി ശ്രദ്ധിക്കുക കേരളത്തിൽ പുകയില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഏക ജില്ലയാണ് പുകയില കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഏക ജില്ല ചോദിച്ചാൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കേരളത്തിൽ പുകയില കൃഷി ചെയ്യുന്ന പുകയില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഏക ജില്ല ചോദിച്ചാൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ തുറന്ന ജയിൽ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ തുറന്ന ജയിൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് ചീമേനി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്താണ് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ തുറന്ന ജയിൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ചീമേനി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ തുറന്ന ജയിൽ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നെട്ടുകാൽ തേരി കാട്ടാക്കട തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തുറന്ന ജയിൽ ഏതാണ് നെട്ടുകാൽ തേരി കാട്ടാക്കടയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ തുറന്ന ജയിൽ എവിടെയാണ് അങ്ങ് കാസർഗോഡാണ് വടക്ക് വടക്ക് കാസർഗോഡിലാണ് തെക്കാണ് ആദ്യത്തേത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് നെട്ടുകാൽ തേരിയും രണ്ടാമത്തേത് ചീമേനി അതെവിടെയാണ് ചോദിച്ചാൽ കാസർഗോഡ് ജില്ല മനസ്സിലാക്കി പോവുക കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ തുറന്ന ജയിൽ ചീമേനി കാസർഗോഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ പ്രദേശങ്ങൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മഞ്ചേശ്വരവും നീലേശ്വരവും ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കണം പരീക്ഷകൾക്ക് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം മഞ്ചേശ്വരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം നമുക്ക് എടുത്ത് പരിശോധിക്കാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക മഞ്ചേശ്വരം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇ പേയ്മെൻറ്റ് പഞ്ചായത്ത് ആണ് മഞ്ചേശ്വരം എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് പഠിച്ചു ആ പോയിൻ്റിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തെ അസംബ്ലി മണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഞ്ചേശ്വരമാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തെ അസംബ്ലി മണ്ഡലം മഞ്ചേശ്വരം കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തെ താലൂക്ക് ചോദിച്ചാൽ മഞ്ചേശ്വരമാണ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തെ അസംബ്ലി മണ്ഡലം ചോദിച്ചാൽ മഞ്ചേശ്വരമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തെ താലൂക്ക് ചോദിച്ചാൽ ഏതാ മഞ്ചേശ്വരമാണ് എന്നാൽ കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ചോദിച്ചാൽ ഏതാവും അത് കാസർഗോഡ് ജില്ല തന്നെയാണ് കാസർഗോഡാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തെ അസംബ്ലി മണ്ഡലം കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തെ താലൂക്ക് എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് ഇത് മഞ്ചേശ്വരം എന്നാൽ കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ചോദിച്ചാൽ ഏതാവും അത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക മഞ്ചേശ്വരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു പ്രദേശമല്ല നമ്മൾ എടുത്ത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മടിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിൻറ്റ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്ത് കൂടി ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മഞ്ചേശ്വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്ത് കൂടി ഒഴുകുന്ന പുഴ മഞ്ചേശ്വരം അല്ലേ കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തെ ഒഴുകുന്ന പുഴ ഏതാണ് മഞ്ചേശ്വരം മഞ്ചേശ്വരം നദിയുടെ കിലോമീറ്റർ പരീക്ഷകൾക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് കാരണം ഇന്ത്യയിലെ നദികൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കൂടിയ എന്താണ് പുഴകളെയൊക്കെ നമ്മൾ നദികളായിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ മഞ്ചേശ്വരത്തിൻ്റെ കിലോ കിലോമീറ്റർ പരിധി ചോദിച്ചാൽ പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാൻ
കേരളത്തിലെ വടക്കേറ്റത്തെ ഗ്രാമം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് തലപ്പാടിയാണ് മനസ്സിലാക്കിയേക്കുക കേരളത്തിലെ വടക്കേറ്റത്തെ ഗ്രാമം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് തലപ്പാടിയാണ് കേരളത്തിലെ വടക്കേറ്റത്തെ അസംബ്ലി മണ്ഡലവും താലൂക്കും ചോദിച്ചാൽ മഞ്ചേശ്വരമാണ് ലോകസഭാ മണ്ഡലം ചോദിച്ചാൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് കേരളത്തിലെ വടക്കേറ്റത്തെ ഗ്രാമമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ തലപ്പാടിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മഞ്ചേശ്വരം നദിയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി എന്ന് പറയുന്നു ഇത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പ്രദേശം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ബാലപ്പൂണിക്കുന്നുകളാണ് ബാലപ്പൂണിക്കുന്നുകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് എവിടെ പതിക്കുന്നു ഉപ്പളക്കായലിൽ പതിക്കുന്നു ബാലപ്പൂണി ബാലപ്പൂണിക്കുന്നുകളിൽ ഉത്ഭവിച്ച് എവിടെ പതിക്കുന്നു ഉപ്പളക്കായലിൽ പതിക്കുന്നു ഈ ഉപ്പളക്കായലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തെ കായലാണ് ഉപ്പള കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തെ കായലാണ് ഉപ്പളക്കായൽ അപ്പോൾ ഈ ഉപ്പളക്കായലിൽ പതിക്കുന്ന നദിയാണിത് മഞ്ചേശ്വര നദി അപ്പോൾ മഞ്ചേശ്വര നദി എവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു ബാലപ്പൂണി കുന്നുകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തെ കായലായ അതായത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഉപ്പളക്കായലിലാണ് ഇത് പതിക്കുന്നത് കൂടി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ മഞ്ചേശ്വരം പുഴ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര് തലപ്പാടി പുഴ തലപ്പാടിയുടെ പ്രത്യേകം എന്താണ് കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തെ ഗ്രാമമാണ് തലപ്പാടി അപ്പോൾ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകാം അല്ലേ ഇനി ഇത്രയുമാണ് മഞ്ചേശ്വരം ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയും അല്ല ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സ മഞ്ചേശ്വരത്തെ കുറിച്ചുണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഒന്നാം കേരള നിയമസഭ നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ അഞ്ചിനാണ് ഏഷ്യയിൽ ആദ്യമായി ബാലറ്റ് പേപ്പറിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതും വിജയ വിജയിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭ ആദ്യമായി അധികാരത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒന്നാം മന്ത്രിസഭ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം കേരള നിയമസഭയിൽ എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി ആരും ചോദിച്ചാൽ ഉമേഷ് റാവു ആണ് അദ്ദേഹം പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത മണ്ഡല ചോദിച്ചാൽ മഞ്ചേശ്വരമാണ് അപ്പൊ ഒന്നാം കേരള നിയമസഭയിൽ ആദ്യമായി എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയായ ഉമേഷ് റാവു പ്രതിദാനം ചെയ്ത മണ്ഡലം മഞ്ചേശ്വരം അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മഞ്ചേശ്വരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇ പേയ്മെന്റ് പഞ്ചായത്ത് മഞ്ചേശ്വരമാണ് എന്റെ കൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുക ആദ്യത്തെ ഇ പേയ്മെന്റ് പഞ്ചായത്ത് മഞ്ചേശ്വരം കേരളത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്തെ അസംബ്ലി മണ്ഡലം മഞ്ചേശ്വരം കേരളത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്തെ താലൂക്ക് മഞ്ചേശ്വരം കേരളത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്തെ ലോകസഭാ മണ്ഡലം ചോദിച്ചാൽ മാറിപ്പോകരുത് കാസർഗോഡ് കേരളത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്തെ ഗ്രാമം ചോദിച്ചാൽ തലപ്പാടി കാസർഗോഡാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മഞ്ചേശ്വരത്തിലേക്ക് വന്നാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദിയാണ് മഞ്ചേശ്വരം അത് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ വടക്കേ അറ്റത്ത് കൂടി ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് മഞ്ചേശ്വരം എത്രയാ കിലോമീറ്റർ പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് തലപ്പാടി പുഴ ഇത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ബാലപ്പൂണി കുന്നുകളിൽ നിന്നാണ് ഇത് പതിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഉപ്പളക്കായൽ കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തെ കായൽ കൂടിയാണ് ഉപ്പളക്കായൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക മാത്രമല്ല ഒന്നാം കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയായ ഉമേഷ് റാവു പ്രതിദാനം ചെയ്ത മണ്ഡലം ചോദിച്ചാൽ മഞ്ചേശ്വരം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മഞ്ചേശ്വരത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു പ്രദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞു നീലേശ്വരം മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രദേശം നീലേശ്വരം നീലേശ്വരത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ അഞ്ച് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ബാലറ്റ് പേപ്പറിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യ മന്ത്രിസഭ ചുമതലയേറ്റ വർഷവും ദിവസമാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ചുമതലയേറ്റതിൽ ഏറ്റവും അമരക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെട്ട ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് പ്രതിദാനം ചെയ്ത മണ്ഡലമാണ് നീലേശ്വരം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നാം കേരള നിയമസഭയിൽ ഇ എം എസ് പ്രതിദാനം ചെയ്ത മണ്ഡലം നീലേശ്വരം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് ൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം കൾച്ചറൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം നീലേശ്വരം അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ചെന്തങ്ങ് നഗരസഭ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ചെന്തങ്ങ് നഗരസഭ എവിടെയാണ് ചോദിച്ചാൽ നീലേശ്വരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോക്സൈറ്റ് അല്ലെ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അയിരാണ് ബോക്സൈറ്റ് നിക്ഷേപം കാണപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രദേശം ചോദിച്ചാൽ അത് നീലേശ്വരമാണ് അപ്പോൾ
കാസർഗോഡ് കാണുന്നത് അല്ല മറ്റൊരു പുഴയാണ് പ്രസിദ്ധമായ പുഴയാണ് ചന്ദ്രഗിരി പുഴ ചന്ദ്രഗിരി പുഴ എടുത്ത് പറഞ്ഞ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് ചന്ദ്രഗിരി പുഴ ഏകദേശം നൂറ്റി അഞ്ച് കിലോമീറ്ററാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പതിനാറ് കിലോമീറ്ററുള്ള മഞ്ചേശ്വരം നദിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദിയും ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുകൂടി ഒഴുകുന്ന നദിയും മഞ്ചേശ്വരമാണ് എന്നാൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ചോദിച്ചാൽ ചന്ദ്രഗിരി പുഴയാണ് നൂറ്റി അഞ്ച് കിലോമീറ്ററാണ് ചന്ദ്രഗിരി പുഴയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കാസർഗോഡിൻ്റെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ചന്ദ്രഗിരി പുഴ കാസർഗോഡ് പട്ടണത്തെ യു ആകൃതിയിൽ അല്ലെ നമ്മളെ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റായ യു എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം ആ യു ആകൃതിയിൽ കാസർഗോഡിനെ ചുറ്റി ഒഴുകുന്ന പുഴയാണ് ഏത് ചന്ദ്രഗിരി പുഴ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാസർഗോഡ് പട്ടണത്തെ യു ആകൃതിയിൽ ചുറ്റി ഒഴുകുന്ന പുഴയാണ് ചന്ദ്രഗിരി പുഴ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇത് പുരാതന കാലഘട്ടത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടു പയസിനി പുഴ അപ്പോൾ പയസിനി പുഴ എന്നറിയപ്പെട്ട നദി ചോദിച്ചാൽ ചന്ദ്രഗിരി പുഴയാണ് എന്നാൽ തലപ്പാടി പുഴയാണെങ്കിലോ അത് മഞ്ചേശ്വരം റിവറാണ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കേണ്ടത് പയസിനി പുഴ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ചന്ദ്രഗിരി പുഴയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക മാത്രമല്ല മൗര്യ സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകൻ ആരാ മൗര്യ സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകൻ ആരാ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ ആ എസ് കറക്റ്റ് അല്ലേ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനാണ് മൗര്യ സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു നദി കൂടിയാണ് ഇത് ചന്ദ്രഗിരി പുഴ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ മൗര്യ സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകനായ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പുഴ ഏത് ചോദിച്ചാൽ ചന്ദ്രഗിരി പുഴയാണ് അപ്പോൾ ചന്ദ്രഗിരി പുഴ കാസർഗോഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് നൂറ്റി അഞ്ച് കിലോമീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ പരിധി എന്ന് പറയുന്നത് കാസർഗോഡ് പട്ടണത്തെ യു ആകൃതിയിൽ ചുറ്റി ഒഴുകുന്ന പുഴയാണ് ചന്ദ്രഗിരി പുഴ പയസിനി പുഴ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചന്ദ്രഗിരി പുഴയാണ് മാത്രമല്ല ചന്ദ്രഗിരി പുഴയുടെ തീരത്ത് കാണപ്പെടുന്ന കോട്ട ചന്ദ്രഗിരി കോട്ട ചന്ദ്രഗിരി പുഴയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കോട്ട ഏതാണ് ചന്ദ്രഗിരി കോട്ട മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ചന്ദ്രഗിരി പുഴയുടെ തീരത്ത് തിരുന്നത് അതിൽ തന്നെയുണ്ട് അല്ലേ ചന്ദ്രഗിരി കോട്ടയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ചന്ദ്രഗിരി കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ച വ്യക്തി ശിവപ്പ നായ്ക്കർ ശിവപ്പ നായ്ക്കർ അപ്പൊ ശിവപ്പ നായ്ക്കറെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചന്ദ്രഗിരി കോട്ട മാത്രമല്ല പണിതിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കോട്ട കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോട്ട ഏതാ പറയൂ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോട്ട ബേക്കൽ കോട്ട അത് എവിടെയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് അതും പണി കഴിപ്പിച്ച ആര് തന്നെയാണ് ശിവപ്പ നായ്ക്കറാണ് അപ്പോൾ ശിവപ്പ നായ്ക്കറെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കോട്ടകളാണ് ഒന്ന് ചന്ദ്രഗിരി കോട്ട അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കൽ കോട്ട ഇത് കൂടാതെ ഹോസ്പിറ്റൽ കോട്ടയെ കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ചന്ദ്രഗിരി കോട്ടയെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ ബേക്കൽ കോട്ടയെ കുറിച്ചുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ബേക്കൽ കോട്ടയും ചന്ദ്രഗിരി കോട്ടയും പണി കഴിപ്പിച്ച ആരും ചോദിച്ചാൽ ആര് തന്നെയാണ് ശിവപ്പ നായ്ക്കറാണ് ചന്ദ്രഗിരി കോട്ട എന്ന് കാണപ്പെടുന്ന ചന്ദ്രഗിരി പുഴയുടെ തീരത്താണ് എന്നാൽ ഈ ബേക്കൽ കോട്ടയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോട്ടയാണ് ബേക്കൽ കോട്ട അപ്പോൾ അത് പണി കഴിപ്പിച്ച ആരാണ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ശിവപ്പ നായ്ക്കർ ബേക്കൽ കോട്ട പുരാതന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടത് ഫ്യൂ ഫൽ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഫ്യൂ ഫൽ എന്നറിയപ്പെട്ട കോട്ടയാണ് ബേക്കൽ കോട്ട എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കോട്ടകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ കാസർഗോഡ് ജില്ല അത് മാത്രമാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ബേക്കൽ കോട്ടയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ലേ ഫ്യൂ ഫൽ എന്നറിയപ്പെട്ടു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോട്ടയാണ് അതുപോലെ ശിവപ്പ നായ്ക്കറാണ് ഈ കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മറ്റൊരു കോട്ടയാണ് ഹോസ് ദുർഗ് കോട്ട അല്ലെ ഹോസ് ദുർഗ് കോട്ടയ്ക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര് കാഞ്ഞങ്ങാട് കോട്ട അല്ലെ ഹോസ് ദുർഗ് കോട്ട അല്ലെങ്കിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് എന്ന കോട്ട എന്നായിരിക്കും പരീക്ഷകളിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണുക ഒരു കൺഫ്യൂഷനും വേണ്ട ഹോസ് ദുർഗ് കോട്ട അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് കോട്ട ഇത് പണി കഴിപ്പിച്ച ആരും ചോദിച്ചാൽ
അതുകൂടി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ തേജസ്വിനി പുഴ എവിടെയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ മറ്റൊരു തേജസ്വിനി പുഴയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നോർത്ത് മലബാർ ബോട്ട് റേസ് നടക്കുന്നത് തേജസ്വിനി പുഴയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോട്ടകളും ആ പുഴകളൊക്കെ വിട്ടാൽ നമുക്ക് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പ്രധാനമായും മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു മേഖലയാണ് മനസ്സിലാക്കുക കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് ഈ കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് മാത്രമല്ല അവിടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത തെങ്ങ് വിഭ അല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങ് വർഗമാണ് ടി ഇൻറ്റു ഡി മത്സര പരീക്ഷകൾ ചോദിക്കും ആ ടി ഇൻറ്റു ഡി ലക്ഷ കെങ്ങ തുടങ്ങിയ ഇതൊക്കെ ഏതിൻ്റെ ഇനങ്ങളാണ് ടി ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഈ തെങ്ങ് ടി ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്ന തെങ്ങ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സർവകലാശാല ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഇത് കേന്ദ്ര തോട്ട വിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് തെങ്ങ് മാത്രമല്ല അവിടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കമുങ് ഇനമാണ് മംഗള അപ്പൊ മംഗള എന്ന് പറയുന്ന കമുങ് ഇനവും ടി ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്ന തെങ്ങ് വിഭാഗവും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായ കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക മാത്രമല്ല മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ കേരളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യ വനം മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ കേരളത്തിലെ ആദ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഏക വനം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്താൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ ഭാഗമാണ് കരീം ഫോറസ്റ്റ് പാർക്ക് എന്നാണ് അതറിയപ്പെടുന്നത് കരീം ഫോറസ്റ്റ് പാർക്ക് എന്നാണ് കേരളത്തിലെ ഏതാണ് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ ഏക വനം അറിയപ്പെടുന്നത് കരീം ഫോറസ്റ്റ് പാർക്ക് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര കേരളത്തിലെ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം കേരളത്തിലെ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം ചോദിച്ചാലും അത് കാസർഗോഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കാസർഗോഡ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അയ്യങ്കാളി ഇന്ത്യയുടെ മഹാനായ പുത്രനെന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട നവോത്ഥാന നായകൻ പുലയരുടെ രാജ്യ എന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി വിശേഷിപ്പിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ചെയർ രൂപീകരിച്ച സർവകലാശാല കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് ചോദിച്ചാൽ അത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാസർഗോഡാണ് കാസർഗോഡ് കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിലാണ് പ്രസിദ്ധമായ അയ്യങ്കാളിയുടെ പേരിൽ നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ചെയർ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ അയ്യങ്കാളിയുടെ പേരിൽ ഒരു ചെയർ രൂപീകരിച്ച സർവകലാശാല ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് കാസർഗോഡ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാസർഗോഡ് ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ യക്ഷഗാനം അല്ലെ യക്ഷഗാനം നിലനിൽക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല അല്ലെ കർണാടകയിലെ ഒരു കലാരൂപമാണ് കർണാടകത്തിലെ ഒരു കലാരൂപം കൂടിയാണ് യക്ഷഗാനം അപ്പോൾ യക്ഷഗാനം കാണപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല കൂടിയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക യക്ഷഗാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് മത്സര പരീക്ഷകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പാർത്തി സുബ്ബൻ പാർത്തി സുബ്ബനാണ് യക്ഷഗാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് യക്ഷഗാനം കേരളത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന എവിടെയും ചോദിച്ചാൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് ഉപജ്ഞാതാവ് ചോദിച്ചാൽ പാർത്തി സുബ്ബനാണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഏക തടാക ക്ഷേത്രം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കേരളത്തിലെ ഏക തടാക ക്ഷേത്രം ലേക്ക് ടെമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ അനന്തപുരം ക്ഷേത്രമാണ് അനന്തപുരം ലേക്ക് ടെമ്പിൾ ആണ് കേരളത്തിലെ ഏക തടാക ക്ഷേത്രം അത് തടാകത്തിലോട്ട് ഇറക്കിയാണ് ആ ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വളരെയധികം പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രമാണ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കേരളത്തിലെ ഏക തടാക ക്ഷേത്രം അനന്തപുരം ലേക്ക് ടെമ്പിൾ ഇവിടത്തെ ആരാധന മൂർത്തി കൂടി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക മഹാവിഷ്ണു മഹാവിഷ്ണുവിനെയാണ് ഈ ടെമ്പിളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആരാധനാലയത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നത് എന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആരാധന മൂർത്തി മഹാവിഷ്ണു കൂടി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക മാത്രമല്ല മല്ലികാർജുന ക്ഷേത്രം മല്ലികാർജുന ക്ഷേത്രം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അനന്തപുരം ലേക്ക് ടെമ്പിൾ മല്ലികാർജുന ക്ഷേത്രം ഇതൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാലിക് ബിൻ ദിനാർ ജുമാ മസ്ജിദ് കാണപ്പെടുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് മാലിക് ബിൻ ദിനാർ ജുമാ മസ്ജിദ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ്
മല്ലികാർജുന ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് ഇത് കൂടാ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മാലിക് ബിൻ ദിനാർ ജുമാ മസ്ജിദ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ല ബേള ചർച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ല അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് റാണിപുരം അല്ലെ നമ്മൾ മത്സര പരീക്ഷകൾ ഏറ്റവും അധികം ആവർത്തിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന റാണിപുരം ഹിൽസ് ആണ് ഈ റാണിപുരം കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ചോദിച്ചാൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് പാവങ്ങളുടെ ഊട്ടി നെല്ലിയാമ്പതി മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഊട്ടി കൊടികുത്തി മല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ റാണിപുരം ഹിൽസ് അല്ലെ റാണിപുരം ഹിൽസിൻ്റെ പഴയ പേരെന്താ മാടത്തുമല ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ മാടത്തുമല ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇത് തന്നെയാണ് റാണിപുരം ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ആണ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കേരളത്തിൻ്റെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റാണിപുരം ഹിൽസ് ആണെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ കൂർഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കേരളത്തിൻ്റെ കൂർഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മാലോം മാലോം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശമാണ് മനസ്സിലാക്കുക മാലോമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ കൂർഗ് ഇത് എവിടെയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഊട്ടിയും കേരളത്തിൻ്റെ കൂർഗും ഇത് രണ്ടും എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഊട്ടി റാണിപുരം ആണെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ കൂർഗും മാലോമാണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അതുപോലെ കണ്വാ തീർത്ഥ ബീച്ച് കണ്വാ തീർത്ഥ ബീച്ച് കാണപ്പെടുന്ന പ്രസിദ്ധമായ ബീച്ചാണ് ജില്ല ചോദിച്ചാൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റു ചില ഫാക്ടുകൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കാണ് എൻഡോ സൾഫാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദുരന്തം അല്ലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിടിച്ച് ഉലച്ച ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല അതിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും അത് അനുഭവിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ജില്ല അനുഭവിക്കപ്പെട്ട ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എൻഡോ സൽഫാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് അത് കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മനസ്സിലാക്കുക എൻഡോ സൽഫാൻ ദുരിത ബാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല അല്ലെങ്കിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളാണ് പെട്ര സ്വർഗ രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങൾ എടുത്താൽ പെട്ര സ്വർഗ ഇവിടെയാണ് ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീവ്രമായി എൻഡോ സൾഫാൻ ദുരിത ബാധിതർ കാണപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രാമങ്ങളാണ് പെട്രയും സ്വർഗയും ഈ എൻഡോ സൾഫാൻ അതായത് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓർഗാനോ ക്ലോറൈഡ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓർഗാനോ ക്ലോറൈഡ് ഈ വാക്ക് മറന്നു പോകരുത് ഓർഗാനോ ക്ലോറൈഡ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന കീടനാശിനിയാണ് ഇത് എൻഡോ സൾഫാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എൻഡോ സൾഫാൻ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഓർഗാനോ ക്ലോറൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഓർഗാനോ ക്രോളോ ഓർഗാനോ ക്ലോറൈഡ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓർഗാനോ ക്ലോറൈഡ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന കീടനാശിനിയാണ് ഇത് എൻഡോ സൾഫാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെ രാസസൂത്രം മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് പൊതുവെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നു സി നയൻ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക സി നയൻ എച്ച് സിക്സ് സി നയൻ എച്ച് സിക്സ് സി എൽ സിക്സ് ഓ ത്രീ എസ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം സി നയൻ എച്ച് സിക്സ് സി എൽ സിക്സ് ഒ ത്രീ എസ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കുക എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് പറയുക സി നയൻ എച്ച് സിക്സ് സി എൽ സിക്സ് ഒ ത്രീ എസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ രാസസൂത്രം ഈ എൻഡോ സൽഫാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നോവൽ എൻഡോ സൽഫാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രസിദ്ധമായ നോവൽ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ മഗ ജെ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക എൻഡോ സൽഫാൻ ദുരിതബാധയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോ സൽഫാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നോവൽ ചോദിച്ചാൽ എൻ മഗ ജെ മത്സര പരീക്ഷകൾ ഒരുപാട് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൻ മഗ ജെ ഈ എൻ മഗ ജെ എഴുതിയത് ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ അംബിക സുധൻ മങ്ങാട് അപ്പൊ അംബിക സുധൻ മങ്ങാട് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഏത് രചിച്ചത് എൻ മഗ ജെ എന്ന് പറയുന്ന കൃതി രചിച്ചത് അപ്പൊ എൻഡോ സൽഫാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നോവൽ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ മഗ ജെ എഴുതിയാൽ ചോദിച്ചാൽ അംബിക സുധൻ മങ്ങാട് എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എൻഡോ സൽഫാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ എൻഡോ സൽഫാൻ ദുരിതത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയോഗിച്ച കമ്മീഷൻ ചോദിക്കും സി ഡി മായി കമ്മീഷൻ സി ഡി മായി കമ്മീഷനാണ് കേന്ദ്ര കമ്മീഷൻ മനസ്സിലാക്കുക എൻഡോ
കേന്ദ്ര കമ്മീഷൻ ചോദിച്ചാൽ സി ഡി മായി കമ്മീഷനും എൻഡ് ഓഫ് സൽഫാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന കമ്മീഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് സി അച്യുതൻ കമ്മീഷനും കൂടിയാണ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക സി അച്യുതൻ കമ്മീഷൻ രണ്ട് കമ്മീഷനാണ് ഒന്ന് സി ഡി മായി കമ്മീഷൻ ഒന്ന് സി അച്യുത മേനൻ സി അച്യുതൻ കമ്മീഷൻ ഈ സി ഡി മായി കമ്മീഷൻ ആണെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് സി അച്യുതൻ കമ്മീഷൻ ആണെങ്കിൽ കേരള സർക്കാരാണെന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു നോവൽ പഠിച്ചു എൻ മകജിയാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ തീവ്രത കാണിച്ചു കൊണ്ട് രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങുകയുണ്ടായി ആ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളാണ് ഒന്ന് വലിയ ചിറകുള്ള പക്ഷി വലിയ ചിറകുള്ള പക്ഷിയും അമീബ ഇത് രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഈ വലിയ ചിറകുള്ള പക്ഷി എന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് ഡോക്ടർ ബിജു ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വ്യക്തി വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ ബിജു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ബിജു സംവിധാനം ചെയ്ത എൻഡോ സൽഫാനിന് ദുരിതബാധയെക്കുറിച്ച് കാണിച്ചു തരുന്ന ചിത്രമാണ് വലിയ ചിറകുള്ള പക്ഷി അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും തീവ്രമായി കാണിച്ചു തരുന്ന മറ്റൊരു വിലുമാണ് അമീബ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം അത് സംവിധാനം ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനോജ് ഖാന എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ വലിയ ചിറകുള്ള പക്ഷി അമീബ വലിയ ചിറകുള്ള പക്ഷിയാണെങ്കിൽ സംവിധാനം ചെയ്തത് ഡോക്ടർ ബിജു അമീബയാണെങ്കിൽ മനോജ് ഖാനയാണ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എന്നാൽ നോവൽ ചോദിച്ചാൽ അംബിക സുധൻ മങ്ങാട് രതിച്ച എൻ മഗജിയാണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പം എൻഡോ സൽഫാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എൻഡോ സൽഫാൻ ദുരിതബാധികൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് ഏതൊക്കെ ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് ചോദിച്ചാൽ പെട്ര സുർഗ ഓ ഓർഗാനോ ക്ലോറൈഡ് ഓർഗാനോ ക്ലോറൈഡ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന കീടനാശിനിയാണ് അത് എൻഡോ സൽഫാൻ എൻഡോ സൽഫാൻ്റെ രാസസൂത്രം എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക സി നയൻ എച്ച് സിക്സ് സി എൽ സിക്സ് ഒ ത്രീ എസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ രാസസൂത്രം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന അന്വേഷണ കമ്മീഷനാണ് സി ഡി മായി കമ്മീഷൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന അന്വേഷണ കമ്മീഷനാണ് സി അച്യുതൻ കമ്മീഷൻ എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രചിക്കപ്പെട്ട നോവലാണ് എൻ മഗജെ രചിച്ചത് അംബിക സുധൻ മങ്ങാട് രണ്ട് ചലച്ചിത്രങ്ങൾ ഒന്ന് വലിയ ചിറകുള്ള പക്ഷി രണ്ട് അമീബ വലിയ ചിറകുള്ള പക്ഷി സംവിധാനം ചെയ്തത് ഡോക്ടർ ബിജുവും അതുപോലെ അമീബ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ മനോജ് ഖാന അല്ലെങ്കിൽ മനോജ് ഖാനയാണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻഡോ സൽഫാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖലയെ നമുക്ക് കാസർഗോഡ് ജില്ലയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ എൻഡോ സൽഫാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ല നമുക്കറിയാം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ വളരെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ രണ്ട് സമരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്ത ജില്ലയാണ് രണ്ട് സമരങ്ങൾ ഒരുപാട് സമരങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിലേറ്റവും പ്രഗത്ഭയായി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് സമരങ്ങളാണ് ഒന്ന് കയ്യൂർ സമരവും തോൽവിറക് സമരവും അപ്പോൾ കയ്യൂർ സമര മത്സര പരീക്ഷകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ കേരളത്തിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട സമരമാണ് കയ്യൂർ സമരം നടന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് അപ്പോൾ കയ്യൂർ സമരം നടന്ന എവിടെയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല വർഷം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എന്നാൽ കയ്യൂർ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കയ്യൂർ സമര ചരിത്രം എന്ന നോവൽ രചിച്ചത് കയ്യൂർ സമര ചരിത്രം എന്ന കൃതി രചിച്ചാൻ ചോദിച്ചാൽ വി വി കുഞ്ഞമ്പുവാണ് മനസ്സിലാക്കുക കയ്യൂർ സമരം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ഇത് കേരളത്തിലാണ് നടന്നത് ഇത് കേരളത്തിൽ എവിടെ നടന്നു ചോദിച്ചാൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് കയ്യൂർ സമര ചരിത്രം എന്ന കൃതി രചിച്ചാൽ ചോദിച്ചാൽ വി വി കുഞ്ഞമ്പു എന്നാൽ കരി കയ്യൂരും കരിവള്ളൂരും എന്ന് പറയുന്ന രചന ആരുടേതാണ് ചോദിച്ചാൽ എ വി കുഞ്ഞമ്പുവാണ് മാറിപ്പോരുത് വി വി കുഞ്ഞമ്പു ഉണ്ട് എ വി കുഞ്ഞമ്പു ഉണ്ട് അപ്പോൾ വി വി കുഞ്ഞമ്പു എന്താണ് കയ്യൂർ സമര ചരിത്രം എന്ന കൃതി എഴുതിയത് വി വി കുഞ്ഞമ്പുവാണ് എന്നാൽ കയ്യൂരും കരിവള്ളൂരും മനസ്സിലാക്കുക കയ്യൂരും കരിവള്ളൂരും എന്ന കൃതിയാണെങ്കിൽ എ വി കുഞ്ഞമ്പു കയ്യൂരും കരിവള്ളൂരും എ വി കുഞ്ഞമ്പു കയ്യൂർ സമര ചരിത്രം ചോദിച്ചാൽ വി വി കുഞ്ഞമ്പു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മറ്റൊരു സമരമാണ് തോൽവിറക് സമരം എന്നാ തോൽവിറക് സമരം നടന്നത് അതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് തോൽവിറക് സമരം എവിടെയാണ് നടന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചീമേനി എസ്റ്റേറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് തോൽവിറക് സമര നടന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചീമേനി അല്ലെ നേരത്തെ
കാർത്തിയാനി അമ്മ തോൽവിറക് സമര നായികയാണ് കാർത്തിയാനി അമ്മ തോൽവിറക് സമര നായിക കാർത്തിയാനി അമ്മ അപ്പൊ കയ്യൂർ സമരം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ല തോൽവിറക് സമരം നടന്നത് എവിടെയാണ് ചോദിച്ചാൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചീമേനി എസ്റ്റേറ്റിലാണ് തോൽവിറക് സമര നായിക ചോദിച്ചാൽ കാർത്തിയാനി അമ്മ എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതുപോലെ ചീമേനിയിൽ താപ വൈദ്യുത നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രകൃതി വാതകമാണ് അവിടുത്തെ ഇന്ധനം കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല കയ്യൂരും കരിവള്ളൂർ എന്ന കൃതി ചെയ്തത് എ വി കുഞ്ഞമ്പുവാണെങ്കിൽ കയ്യൂർ സമരചരിത്രം എന്ന കൃതി ചെയ്തത് വി വി കുഞ്ഞമ്പുവാണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാല് മെയ് ഇരുപത്തിനാല് രൂപീകൃതമായ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാന രൂപീകൃതമായ ജില്ലയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് കാസർഗോഡ് ജില്ല അപ്പോൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഈ ആ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അത് കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു അധ്യായവുമായി കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന ശുഭ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി തൽക്കാലം എൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ശുഭദിനം നേരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ എല്ലാ ലിസ്റ്റുകളിലും നിങ്ങൾ എത്തിപ്പിടിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചു എൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്